Hai Assalamualaikum Salam sejahtera Kembali ke Dari Amaz Bersama saya Nisa Kir Seperti biasa Kalau di Dari Amaz ni Kita akan bercakap Mengenai peranti-peranti terbaru Yang ada dekat Office Amaz Yang baru dilancarkan Dan sebagainya Jadi hari ini Peranti yang kita akan uh, Bercakap mengenai ini Serba sedikit adalah Peranti daripada Samsung Iaitu Samsung Galaxy J7 Plus Jadi apa yang menarik Peranti ni First impression eh, impresi pertama Nisa, it just like, it just like. Ianya seperti uh, telefon pintar yang lain. Jadi kita akan lihat apa uh, ciri-ciri ataupun fungsi-fungsi yang ada di dalam J7 Plus ini. Skrinnya bersaiz 5.5 inci dengan paparan tenet TP, uh, HD penuh, Super AMOLED dan uh, mempunyai ketebalan uh, sebanyak 7.9mm dengan berat hanya 180 gram. Okay, baiklah, peranti ini dikuasakan dengan chip 8 teras Helio P20 2.4 GHz dan uh, RAM sebesar 4 GB. Untuk storan dalaman, kapasiti storan dalaman yang terbina adalah sebesar 32 GB dan dengan adanya slot uh, memory card hybrid, anda boleh uh, memasukkan memory card dan mencapai kapasiti storan sehingga 256 GB. Baiklah, peranti ini menjalankan Android Nougat 7.1.1 dan bercakap mengenai kamera, bahagian hadapannya uh, ada kamera 16 megapiksel dengan LED flash terbina dan di bahagian belakang didatangkan dengan dual kamera yang mana masing-masing sebesar 13 megapiksel dan 5 megapiksel juga dengan LED flash di bahagian belakang. Baiklah, di bahagian belakangnya kita dapat lihat uh, ada macam satu garisan di sini ataupun antena line. Ini saya rasa ini sangat mengingatkan Nisa kepada iPhone sebab iPhone antara peranti pertama yang ada antena lain seumpama ini dan uh, butang fizikal di bahagian depan yang merupakan juga uh, berfungsi untuk mengimbas cap jari anda boleh menyah kunci peranti ini dengan mengimbas cap jari anda ataupun menyah kunci aplikasi-aplikasi tertentu menggunakan fungsi security pengimbasan cap jari untuk bateri J7 Plus ni pula kapasitinya sebesar 3000 mAh uh, untuk pasaran Malaysia setahun ni salah ianya dikeluarkan dengan dua pilihan warna iaitu warna hitam dan juga warna seperti yang Nisa pegang saya ni iaitu warna keemasan Nisa ada sebut tadi untuk menaikkan ataupun meningkatkan lagi uh, kapasiti storan dalaman anda boleh menggunakan slot uh, card hybrid tetapi anda juga boleh menggunakannya untuk uh, fungsi dual SIM di mana anda boleh memasukkan dua kedua-dua SIM card di dalam kedua-dua slot tersebut ataupun slot kedua untuk memory card. Peranti ini boleh kita ketengahkan sebagai uh, peranti kelas pertengahan yang agak premium tapi kalau Samsung punya peranti kita tak perlu nak risau dengan kualiti yang ditawarkan jadi dengan harga RM1,599 anda boleh mendapatkan uh, Samsung J7 Plus Baiklah, peranti ini mempunyai dual kamera di bahagian belakang jadi kita nak cuba dengan pantas uh, quick test orang kata kita halakan kamera di bahagian uh, ataupun pada objek yang kita nak ambil gambar ianya mempunyai uh, fungsi live focus di mana kita boleh lihat uh, objek yang kita fokus tu dia je yang sharp belakang akan ada efek bokeh ataupun efek kabo untuk selfie juga mempunyai uh, fungsi selfie focus di mana anda menghidupkan fungsi ini fokus ok yang sepah-sepah kat belakang ni uh, dia akan blur. Jadi bagi pecinta selfie, ini mungkin bukan uh, peranti yang menawarkan uh, megapiksel tertinggi untuk kamera hadapan tetapi mempunyai fungsi selfie focus yang bagi Nisa kalau anda selfie di bahagian ataupun di kawasan yang bahagian belakangnya kurang sikit jadi boleh gunakan uh, light, apa selfie focus punya fungsi ni. Jadi itu rasanya lah sebesar sedikit mengenai peranti J7 Plus daripada Samsung ini. Jika anda berminat untuk mendapatkan orang kata apa lebih info lanjut, review yang lebih mendalam, jangan lupa teruskan membaca laman amaz.my, saksikan video-video kami di channel YouTube kami, di saluran YouTube kami dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz Yosh.